欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战杨子余生，请多指教。今日开播余生，请多指教。故事剧情介绍： 3月14日，肖战杨子工作室同时发布关剧指引，倡导粉丝文明关剧。据悉，肖战和杨子新剧《余生，请多指教》定档3月15日，粉丝们纷纷表示期待满满。余生，请多指教。故事剧情介绍：余生，请多指教。原本是柏林石匠的一部小说，讲述的是一个陷入人生低谷的女生，逐渐成长坚强，并且收获爱情的美好故事。林之孝是音乐系主修大提琴的学生，因为父亲生病住院的关系，林之孝认识了三十一岁的胃肠外科主治医生顾卫。为了帮助父亲治疗疾病。林之孝放弃了外地的名企工作机会，还和但是的男朋友提出了分手。爱情和未来在现实的考验面前，一下失去了当初设想过无数次的模样，这给林之孝带来了不小的冲击。而这个时候，林之孝和顾卫逐渐熟悉起来，两人从相互试探走进到真正表白心迹，是一个漫长但是很温馨的过程。在这个过程里，林之孝逐渐重视生活的信心，而有时会变得怯弱逃避的顾卫，也逐渐成长为一个真正成熟的人。两人的这场爱情慢跑，充满了治愈的能量，受到了很多人的青睐。爱情开始的时候，我们往往都不知道是爱情，两个都曾在爱情中受过伤，不相信爱情的人，开始一步一步相识、相知、相爱。有过怀疑和波澜，也有过误会和遭遇人生的低谷，但两人在相爱的过程中，愈发感受到对方才是那个能够托付余生的那个人。肖战余生刚官宣，却撞当央视大剧《爱拼会赢》，收视不好说了。接下来的国剧市场同样是神仙打架，余生，请多指教。与君初相识，以及影帝的公主等作品接连放出预告，并宣布定档。虽然在这之前，剧作已经有过预热，但等到作品真正上线时，依然引起了广泛关注。其中，《余生，请多指教》这部作品有望再次引发全民追剧热潮。毕竟，单单是杨子和肖战的合作，就能够吸引两家粉丝，均未当红顶流的两人，粉丝基数就决定了这部剧作的观众群。还有很大一部分普通观众也对这部剧作充满好奇心。然而，接下来的余生，请多指教，并非一家独大。肖战的这部新作刚官宣，却撞当央视大剧《爱拼会赢》，主演之一甘婷婷发文表示，剧作明日开播，与余生，请多指教几乎同时上线。这一次收视不好说了。余生占据热度优势，演员是最大家分项。余生，请多指教。目前热度表现最为出彩，同类型的《与君初相识》以及影帝的公主，在发布预告之后，播放量较之肖战的这部新剧还有很大的差距。虽然《与君初相识》同样有迪丽热巴和任嘉伦两位流量演员主演，但依然挡不住余生，请多指教的强劲势头。目前余生。请多指教。单单是预告播放量就已经逼近五亿，足见观众对这部剧的高关注度。肖战的这部新作占据着绝对的热度优势，只要品质过关，就能够吸引更多的观众。余生，请多指教。之所以有如此出彩的热度表现，与其演员阵容有着分不开的关系。虽然从剧作整体的选角来看，大部分都是较为年轻的演员。先少有我们熟悉的实力派或是老戏骨，但肖战和杨子就是这部剧作的热度保障。但除了演员优势之外，这部《余生，请多指教》的题材可谓利弊共存。从优势来看，现代甜宠剧没有明确的关剧门槛，且整体的基调轻松又有趣，很适合当做消遣。而2021年的爆款剧作《你是我的荣耀》。也证明了这类题材有着不错的市场。
。然而，劣势在于当下国剧市场上最受欢迎的剧作类型以主旋律正剧和悬疑剧为主，而余生，请多指教又与这两种类型几乎不沾边。故事的主线也是以男女主角的感情为主。但是从2021年开始，《山海情》的大爆，到今年的开年大剧《人世间》，都是描绘生活实际的作品。哪怕是对于感情的呈现，也多是艰苦奋斗之下的相濡以沫。这就使得余生，请多指教。虽然热度出彩，但是题材上并不具备着绝对优势。尤其是同期在央视播出的《爱拼会赢》，恰恰与余生，请多指教相反。优势更加突出，现实主义题材更讨喜，《爱拼会赢》展现晋江精神。《爱拼会赢》的两位主演于小光和甘婷婷，对于观众来说同样是老熟人，只不过相较于肖战和杨紫的号召力来看，的确有些不足。但是纵观当下国剧市场上的出圈之作，没有流量明星助阵的作品，反而更有大爆的可能。一部影视剧做成功与否，看的不是有多少流量明星，而是演员的演技水准、剧作的内容和品质。哪怕是一些全流量阵容或是全实力派阵容，也不见得一定能出佳作。而《爱拼才会赢》这部剧作的亮眼之处，在于其现实主义的题材，《山海情》《人世间》，包括待播剧《幸福到万家》等，均是现实主义题材的作品。这部《爱拼会赢》也不例外。剧作将故事背景放在了1979年，聚焦晋江土地上如何致富，如何摆脱贫穷，以高家的大儿子高海生和儿媳妇叶大莲一起创办服装厂，并从手工作坊发展到拥有分厂的服装企业位。主要刻画的重点展现的是晋江精神。在这之前。不少影视剧作曾经描绘了一些地区人民为了生存和逐渐走上富裕之路所做出的努力，《温州一家人》《鸡毛飞上天》等无一例外都是年度爆款之作。这部《爱拼会赢》是首次以晋江精神为描绘主题的影视剧作，也具备着爆款品相。不仅如此，《爱拼会赢》还是接档央视一套的《人世间》。前作创下了央视近五年收视最高纪录，成功破三。有着如此强大的收视底盘，《爱拼会赢》可谓是从一开始就吸引了广大的观众群。再加上题材与《人世间》相似，收视表现自然不会太差。对比之下，虽然《余生，请多指教》的热度出众，但网络播放量更为出彩，而决定收视率的往往是中老年观众。选择爱拼会赢的可能性更大，究竟谁能在3月15日旗开得胜？让我们拭目以待吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。